Димаш попал в главный музыкальный чарт мира – Billboard. Димаш fans were trying to get the song Fly Away trending for the last week, and he is finally charting at number 20. Привет, друзья и гости международного канала «Алга Петербург». На связи Саша Карельский с новостями из мира музыки. Сегодня вас ждет необычный выпуск. В этом выпуске вы наконец узнаете, что из себя представляет главный музыкальный чарт мира – Billboard. Как туда ворвался Димаш Кудайберген? Кто его главные конкуренты? А также проанализируем актуальные результаты его новой песни «Fly Away» в этом чарте. И, наконец, разберемся, как нам, обычным смертным, помочь парню из Казахстана взобраться на олимп американской музыкальной индустрии. Я провел свое независимое расследование и готов делиться результатами. Если вы со мной, алга! Будем двигаться от общего к частному. Для начала давайте разберемся, что же такое Billboard. Billboard — это музыкальный еженедельник, издающийся в Америке. В мире известен благодаря подсчету продаж музыкальной индустрии. Фактически этот чарт является официальным хит-парадом США. Идем дальше. Что такое Billboard Hot 100? Это главный американский музыкальный чарт, еженедельно составляемый экспертами издания Billboard. Попасть в горячую сотню мечтают артисты по всему миру, а их фанаты регулярно следят за его обновлениями, позициями и рекордами. В основе этого чарта лежат три элемента. Первое — чистые продажи песни, в подавляющем большинстве цифровые, через iTunes. Второе — это стриминговые прослушивания через аудиосервисы Apple Music, Spotify, Amazon и другие, а также YouTube. И, наконец, третье — это совокупные прослушивания на радиостанциях. Важно учесть, что все эти показатели отражают лишь предпочтения американских слушателей, учитывая покупки и прослушивания только с территории США. Что же такое Billboard 200? Данный чарт отслеживает продажи альбомов в цифровом виде или на компакт-дисках в США за неделю. А сейчас мы разберемся, в чем же отличие между чарт Billboard 200 и Billboard Hot 100. Billboard 200 учитывает продажи исключительно альбомов, в то время как Billboard Hot 100 специализируется на подсчете продаж отдельных песен. Для чего же нужны чарты Billboard? Чарты Billboard — это своего рода индекс популярности, с помощью которого, например, радиостанции могут формировать свои плейлисты. Сейчас у многих зрителей мог появиться вопрос, а зачем нам вообще знать, что и как происходит там, у них в Америке. Отвечаю. Для всех нас Димаш — это не просто певец, а певец мирового уровня. Чарты Billboard являются самыми авторитетными в мире и специализируются в основном на подсчете продаж американской музыкальной индустрии, которая, в свою очередь, считается самой развитой во всех странах мира. Надеюсь, доступно объяснил. В свое время чарт Billboard Hot 100 возглавляли такие мастодонты, как Beatles. Их рекорд, между прочим, 20 песен. 18 песен Марай Керри, 17 песен у Элвиса Пресли и 13 песен Майкла Джексона побывали на почетном первом месте. Теперь, когда мы разобрались, что из себя представляет Billboard, самое время обсудить результаты Димаша Кудебергена, который на днях ворвался в американский чарт Billboard Hot Trending Song с композицией Fly Away. Надеюсь, вы помните, что премьера этой песни состоялась в этом году в Сочи на новой волне. Теперь давайте разбираться, что же такое Billboard Hot Trending Song. Это новый совместный чарт Billboard и Twitter. Billboard и Twitter объединились, чтобы создать первый в своем роде чарт, который отслеживает самые обсуждаемые в соцсети песни. Новый чарт будет отслеживать музыкальные тенденции и обсуждения в Twitter в режиме реального времени. В отличие от уже существующих рейтингов Billboard, которые обновляются еженедельно, Billboard Hot Trending обновляется каждые 24 часа. Это нужно, чтобы фиксировать последние музыкальные обсуждения, происходящие на платформе. Итак, переходим на официальный сайт Billboard, чтобы посмотреть результаты Димаша Кудебергена. Так, Billboard, официальный сайт, Billboard и ищем. Так, нас что, друзья, интересует? Нас интересуют чарты. Видите, Hot 100, то, что я вам рассказал, Billboard 200, Artist 100 и вот Hot Trending Songs. Переходим сюда и видим, что... 
на октябрь, на 30 октября 2021 года первое место занимает э, группа BTS. Ну ничего, давайте посмотрим, как обстоят дела в реальном времени. Hot Trend Trending Songs. Переходим сюда, открывается сайт, и мы видим прямо статистику в реальном времени. Первое, что мы видим, это статистика за последние 7 дней. Первое место – группа BTS. 17, второе место, третье опять BTS, дальше Лиза, uh, вот видите, обновляется буквально каждую секунду, и ищем, 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 девятнадцатое место, Димаш Кудайберген, композиция Fly Away, это значит, что Димаш уже в двадцатке, он ворвался в двадцатку лучших. Итак, мы видим почти 83,5 тысячи упоминаний Димаш Кудайбергена, я так полагаю, в Твиттере. Обратите внимание на проценты. Плюс 2000 процентов прибавил Димаш за 7 дней. Это очень крутые результаты. Ради интереса вы можете посмотреть на результаты соперников. Например, Адель упала по, на, аж на 55 процентов. И Анита Фит тоже, обратите внимание, провалилась на 62 процента. Теперь давайте посмотрим на результаты за 24 часа. И тут опять идет процент голосов, обратите внимание, BTS, да. Очень хороший результат, плюс 9%, да, за последние э, 24 часа. 17 упали на 28%. Давайте посмотрим, где же у нас находится Димаш Кудайберген. А, вижу, уже седьмое место. Уже седьмое место поднимается Димаш в рейтинге. 79 тысяч упоминаний да, за 24 часа. И обратите внимание, плюс 134 процента. Это очень хороший результат. Опять-таки конкуренты, например, Лиза с композицией Money провалилась на 9 процентов. И еще один конкурент, судя по всему, бывший, также упал на 46 процентов. Как вы убедились, у Димаша есть отличные шансы занять лидирующие позиции в недельном голосовании главного чарта планеты. Тем более у нас с вами уже есть опыт победы на американском Friday MTV Livestream, когда тысячи дерз отказывались от сна ради победы любимого артиста. Предлагаю вновь сплотиться ради общего дела, расчехлить наши аккаунты в Твиттере и начать делать уникальные публикации, включая в свои твиты хэштеги FlyAway и Димаш. Пишите уникальные тексты, прикрепляйте фотографии, реагируйте на другие твиты Дерс. Главное, не забывайте вставлять в ваш уникальный текст вот эти простые хэштеги. И я уверяю, настанет тот день, когда сообщество Дерс отпразднует очередную победу. Алга Билборд, Алга Димаш. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.